ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo a Matera, la città più antica d'Italia e la terza più antica del mondo, risalente 10.000 anni fa, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 93 e capitale europea della cultura 2019. Il nostro viaggio parte dall'aeroporto di Torino, direzione Bari, ma voli diretti per il capoluogo pugliese sono disponibili da tutte le principali città italiane. Una volta atterrati, con 5 euro, un bus diretto ci ha portati in un'ora e un quarto dall'aeroporto di Bari alla città di Matera. In descrizione vi lasciamo il link al sito per prenotare il bus. Per iniziare a conoscere la città, ci concediamo una visita guidata di due ore dei sassi e del centro storico. In descrizione vi lasciamo il link al sito per prenotare la vostra visita per 12 euro a persona. Sullo stesso sito potete prenotare anche tour in inglese. I Sassi sono i due quartieri che formano il centro storico di Matera, Sasso Barisano a nord e Sasso Caveoso a sud, entrambi con case scavate nella roccia, mentre la Civita, la parte più antica dove sorge la cattedrale, si trova al centro. La nostra visita parte da Piazza Vittorio Veneto, la piazza principale di Matera. Da qui potrete ammirare immediatamente il Sasso Barisano e la Civita da uno dei belvedere più suggestivi della città, secondo noi il più bello. Qui si trova anche il Palombaro Lungo, la più grande cisterna della città, uno scavo artificiale realizzato nel XVI secolo con una capacità di 5 milioni di litri d'acqua. Qui confluiscono le acque piovane e sorgive provenienti dalle colline circostanti. Infatti, a Matera l'acqua potabile era fornita dal municipio tramite alcune fontane e cinque grandi cisterne, chiamate appunto palombari. Sempre in piazza Vittorio Veneto si trovano anche i Palazzi dell'Annunziata, la Chiesa di San Domenico, la Chiesa dei Cavalieri di Malta e la Chiesa Rupestre dello Spirito Santo. Piazza del Sedile era un tempo la piazza centrale di Matera, dove si trovava il palazzo comunale o Sedile, oggi sede del Conservatorio Nazionale. La cattedrale di Matera, costruita in stile romanico pugliese, si trova nella parte più alta della città, nel rione Civita. Sulla porta si trovano la Madonna della Bruna, a cui i materani sono molto devoti, San Pietro e San Paolo. Al suo interno i decori e le architetture barocche le danno un aspetto ben diverso rispetto a quello semplice e lineare della facciata esteriore. Troviamo nel quartiere Casalnuovo, alla periferia dei Sassi, oggi completamente disabitato e futuro museo etnografico. La Casa Grotta è una tipica abitazione dei Sassi, abitata fino agli anni 50. Scavata nel tufo e per lo più costituita da un unico vano, qui trovavano rifugio sia uomini che animali. Il Belvedere di Piazzetta Pascoli è uno dei più affollati e il più amato dai fotografi. Da questa posizione privilegiata potete ammirare Rione Civita e Sasso Caveoso con la chiesa di Santa Maria de Idris che alla sera regalano il cosiddetto effetto presepe.
La chiesa di San Giovanni Battista fu costruita nel 1233 in stile romanico pugliese, come si evince dai capitelli pugliesi che adornano le colonne. All'interno possiamo percepire l'atmosfera medievale originaria grazie alla sobria pietra calcarea in cui sono realizzati gli interni. La chiesa di San Pietro Barisano è una delle chiese rupestri più grandi della città e rappresenta la transizione tra le chiese antiche scavate nel tufo e quelle moderne, con la facciata di tufo e l'interno quasi completamente scavato. La chiesa fa parte del circuito delle chiese rupestri, insieme alla chiesa della Madonna de Idris, San Giovanni in Monterrone e Santa Lucia delle Malve, tutte visitabili, acquistando biglietti singoli o cumulativi. Scendendo alcuni gradoni di roccia si trovano gli spazi pogei, detti putridarium, perché un tempo dedicati alla scolatura dei corpi, una pratica funebre riservata ai sacerdoti. Sviluppato sullo sperone di roccia all'estremità settentrionale dei Sassi, il convento di Sant'Agostino rappresenta il limite del Sasso Barisano. La facciata è un esempio di architettura tardo-barocca, mentre l'interno è bellito da molti elementi artistici e decorativi. Dall'interno della maestosa chiesa di Sant'Agostino si può accedere alla cripta di San Giuliano, interamente scavata nella roccia dell'antico convento. In questo periodo dell'anno non poteva mancare la visita al presepe vivente, un percorso di 4 km che attraversa i sassi, con oltre 200 presenze tra attori professionisti, figuranti, rievocatori storici e compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Quello di Madonna delle Virtù è un monastero rupestre tra i più grandi della città. Ci troviamo ai piedi del Colle Civita a metà strada tra i due sassi. Questo complesso è uno degli esempi più elaborati di architettura in negativo, ovvero ambienti ricavati scavando nella roccia. La chiesa di San Pietro Caveoso risale al 1218. La facciata presenta elementi di ispirazione barocca con tre portali, ciascuno sormontato da una statua. Sul portale maggiore spicca quella della Madonna, mentre ai lati quelle di San Pietro e San Paolo. Al centro del sasso Caveoso si erige un'enorme roccia chiamata Monterrone, con una croce in ferro che spicca sulla sua sommità. Qui si trova la chiesa rupestre di Santa Maria de Idris, che deve il suo nome alla presenza di cisterne e conche per la raccolta dell'acqua. Si tratta di una delle più belle chiese di Matera, con una parte scavata e una facciata costruita e con preziosissimi affreschi bizantini, peccato che all'interno foto e video non siano consentiti.
Il Castello Tramontano è un castello incompiuto del 1500 in stile aragonese, visitabile solo dall'esterno. Si trova su una delle colline situate a pochi metri dal centro storico ed è da qui che sgorga parte dell'acqua sorgiva che giunge al Palombaro Lungo. Per approfittare delle poche ore che ci rimangono a Matera, decidiamo di fare un'escursione nel Parco della Murgia. Purtroppo attualmente il percorso che dal Sasso Caveoso porta al Belvedere di Murgia Timone, attraversando il suggestivo ponte tibetano, è parzialmente inagibile. Per cui in alternativa il Belvedere è raggiungibile in auto, percorrendo a piedi l'ultimo chilometro, o in occasioni speciali con un servizio navetta in partenza ogni ora dalla stazione centrale. Qui si trovano diverse grotte artificiali e chiese rupestri scavate nella roccia calcarea e illuminate per le feste natalizie, ma soprattutto la vista sulla città è impagabile, peccato che qui il drone non possa volare. Dal Paleolitico all'età medievale, la storia dell'uomo nel territorio materano è racchiusa nel Museo Archeologico Nazionale, istituito nel 1911 dal senatore Domenico Ridola, grande appassionato di archeologia e fautore di numerose campagne di scavo in tutto il territorio materano e delle Murge. Insieme al Palazzo Lanfranchi e all'ex ospedale San Rocco, il Museo Ridola è una delle sedi del Museo Nazionale di Matera. Negli spazi espositivi, i reperti, che rappresentano importanti testimonianze archeologiche rinvenute a materia e dintorni, seguono un ordine cronologico e topografico. Se necessitate di un deposito bagagliadore, Self Bag è un servizio aperto 24 ore su 24 che mette a disposizione armadietti di diverse dimensioni per costruire i vostri bagagli. Si trova vicino alla stazione centrale, vi lasciamo il link in descrizione. Vi ringraziamo per essere arrivati fin qui, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima, ciao!